说一个很反常识的真实：在明朝，越南人甚至比云南人更像中国人。后来明朝同时征服了云南和越南，至今云南都是中国领土，为何越南却独立出来了？今天我们就来讲讲云南和越南的故事。说到云南，就不得不说云南早期著名的统治者诸葛亮。诸葛亮带领蜀汉渡过金沙江，平定南中，将云南划分为七个郡，纳入蜀汉直接管辖。之前两汉首都要么在长安，要么在洛阳，距离云南都太远。如今蜀汉定都成都，距离云南很近，因此蜀汉对于云南的管理十分细致。因此，云南此后一千年，几乎所有的茶树、发明都说是诸葛亮留下的。然而好景不长，西晋崩溃后，天下大乱，云南因此脱离掌控。云南本来少数民族就多。在五胡乱华的大背景下，这些少数民族就成立了自己的国家，那就是南诏。以大唐的赫赫武功，多次对南诏用兵，居然惨败。不久又爆发了安史之乱，这下唐朝彻底管不住南诏了。当时的南诏俨然以东南亚霸主自居。后来南诏国和大唐一样，经历几番变故，几乎在北宋建立的同一时期，大理国成立，重新统一云南。而刚刚建立的北宋总结了唐朝征讨南诏失败的教训，宣布永不侵犯大理国。那么，大理国最终又为何会成为中央王朝领土呢？这就要说到忽必烈了。不过，忽必烈对云南却不感兴趣，他打下云南，堪称阴差阳错。这是什么意思呢？当时的蒙古帝国已经征服了几乎整个欧亚大陆，唯独只剩东南边一个南宋。蒙哥命忽必烈作为南征主帅，一再催促他南下进军，但忽必烈身边的汉人谋士却建议他不要硬碰硬去攻打宋朝，毕竟南宋人口稠密，城市众多，一个个城池的去打，不知打到猴年马月。于是忽必烈在中原一带驻扎下来，但不打仗的话没办法和上面交代，于是忽必烈突发奇想，决定学习父亲拖雷迂回陕西的做法，迂回包抄南宋。既然要包抄南宋，那就需要绕到南宋的后方去。忽必烈看了眼地图，发现南宋的后方正是大理国，所以忽必烈决定灭亡大理国，从西南方向进攻南宋，打一个措手不及。而这对于大理国来说，可谓无妄之灾，真应了《三体》中的一句话：“毁灭你与你何干？”就此，忽必烈统一云南，云南成为元朝的一个行省。转眼间，元朝灭亡，朱元璋的明朝取而代之。不过，此时的元朝只是丧失了中原，元朝残余势力控制下的东北、蒙古高原、新疆、青藏和云南连成一大片区域，对整个明朝造成了极强的战略压迫。可是，唐朝征服云南失败的教训还在眼前，加上此时明朝实力不够，朱元璋只能先把云南稳住，别给我闹麻烦，之后再来收拾你。洪武五年。朱元璋开始北伐，虽然徐达的岭北之战失败，但是冯胜和傅有德的西路军战果辉煌，明朝取得了河西走廊。洪武十年，邓禹率兵西征，深入藏区，追杀到昆仑山，明朝取得川藏地区。此时我们发现，整个元朝的势力被南北切割了，云南此时已经和北元完全隔绝开了。于是朱元璋就攻略云南了。洪武十四年八月初一，朱元璋发兵攻打云南。他说：“云南自西为西南夷，至汉至利，臣属中国。”意思是云南自古以来就是中国领土，这是对云南宣示主权，有了出兵的正当理由。随后，朱元璋任命傅有德为征南将军，蓝玉为左副将军，穆英为右副将军，可谓是全明星豪华阵容，统帅二十四万大军出征云南。朱元璋还分析，历代之所以难以攻取云南，在于云南并非孤立的个体，而是与贵州金谷相连。所谓云贵高原本就一体，历代中央王朝并未控制贵州，所以也无法控制云南。此时，贵州也是土司林立，互相为政。以明朝的实力，还不足以对贵州全境出兵，所以只是派骑兵进攻乌撒。此次的行动由郭英率领的北路军进行。东路军的穆英军队则快速出击，攻取普定，即今天的贵州安顺。另一边
。此时东路的明军则逼近了云南的咽喉曲靖，而元朝的梁王在曲靖布置了重兵十万，严阵以待。穆英对总司令傅有德说：“兵贵神速，梁王以为我们还在贵州，我们只需要出骑兵，出其不意赶去曲靖，打他个措手不及，就能取胜。”于是明军日夜兼程南下，快抵达曲靖的时候，却突然天降大雾。此时原本应该停下休整，然而穆英为了尽快到达曲靖，下令全军冒着大雾行军。袁梁王的军队本来以为明军还有十天才能到，突然看到冒着大雾到来的明军，顿时惊慌失措。此时傅有德打算趁着援军惊慌失措时渡江，穆英又提出了反对意见。他说：“我军远渡而来，渡江势必造成混乱。到时候援军趁乱攻打我们，就会重演历史上东晋的淝水之战。我军唯有稳住才行。”傅有德采纳了穆英建议，在江边做出将要渡江的架势。结果援军左等右等，明军就是不渡江。此时穆英已经带领上千名敢死队，在江中潜水，到达了援军后方。随后鸣金。梁军统帅看到后方出现敌军，急忙撤军回防，大军来回奔波，一时陷入混乱之中。此时，明军迅速渡江，傅有德和穆英前后夹击，大败援军。明军俘虏了数万援军，发现他们大多不是蒙古人，而是蒙古抓来的云南当地土著人。于是，傅有德将他们全部释放，让他们回乡，一下子笼络了当地民心。攻克曲靖之后，云南门户洞开。此时兵贵神速，明军没有歇息，开始大举进攻，把元朝梁王逼上绝路，自尽而死。梁王自杀后，按理说云南已经平定了，然而明朝并没有停下休整，更不准备班师回朝。这是怎么一回事呢？前面说了，云南的大理国存在了三百年之久，后来被忽必烈征服了。然而大理段氏在当地树大根深。元朝依然命令段氏家族作为大理的总管，不过大理段氏其实并不服元朝，总想着自立。这下听说明朝灭亡了，元朝梁王，大理段氏首领段氏开心极了，兴高采烈的段氏向明军上了一封书，说我愿意统一云南，向明太祖称臣。没想到傅有德直接拒绝了，大理国都灭亡多久了，就凭你也想复国？什么西夏，什么大理？天下都是明朝的，没有你们的份。这下段是不干了，我好歹也是三百年王国的后裔，你家皇帝还是一个乞丐呢。他依靠苍山洱海，布置了十万军队，抵御明军。傅有德再次分兵，命令王弼猛攻大理上关，明军从洱海进军，水陆并举进攻大理。段氏组织数万大军抵挡。与此同时，蓝玉率领骑兵早就绕到了大理下关，也就是龙尾关。这是南诏国时代就建立的雄关，不料段氏早就派兵固守龙尾关，明军猛攻之下伤亡惨重。谁也没想到，傅有德还有一处骑兵，穆英率领一队人马攀援点苍山背后而上，居高临下作为策应。他们像特种兵一样，直接徒手攀岩，登上点苍山，从山下而下。三路人马猛攻，穆英身先士卒，攻破龙尾关，攻克大理。段氏被活捉。后来朱元璋免去其死罪，但是将其迁徙出大理，大理段氏豪强就此覆灭。随后，穆英又率军平定了丽江等土司地。因为云南土著众多，穆英受命镇守云南，就是延续三百年的穆王府。而且历代穆王府都对明朝忠心耿耿，作为异姓王堪称奇迹。这里很多人有一个疑问：一个王侯三百年镇守云南边陲，真的就没有想过造反吗？首先，因为穆家在云南会受到巡抚等官员的制约，其实权力并不大。更重要的一点，为了表示关爱，凡是坐镇云南的穆氏家族，家眷几乎都在南京或者北京的首都，起到做人质的作用，所以也不敢造反。而穆英最大的功绩也并非征服云南，毕竟征服云南之战也有傅有德和蓝玉的功劳，而是镇守云南。从南诏国建国的七百三十八年算起。到明朝征服云南的一千三百八十二年，云南已经脱离中央王朝统治六百四十四年。就算从忽必烈统一云南的一千二百五十三年算起，云南也脱离中央五百一十五年，这个时间是非常久的，久到云南人早已不认同自己的中国身份了。
。明朝为了同化云南，做了大量的工作，而其中大多数都是木英首创。首先，木英大量举荐各少数民族的官员，建立地方政府。这种当地人治理当地的做法，阻力最小，也取得了不错的成绩。同时，木英开始兴修水利，比如说治理滇池。使滇池以后数十年再没发生过较大的水灾，从此之后，年年水灾的滇池变成了和大理洱海一样的风景名胜。同时，木英还新建了多所学校，大力倡导儒学，使得云南各地的文庙如雨后春笋般的建立起来，读书学习蔚然成风。当然，还有一种举动至关重要，那就是大量的汉人移民。根据统计，明朝向云南前后共有二百五十万移民之多。一开始最早的移民是明朝征滇的三十万大军，后来这些军人大多留在云南参加屯垦。后来木英的儿子木春又移来三十万南京人，加上当时征调来屯戍云南的军民，木春移民不下五十万。直到元末，云南还是一个以少数民族为主的边疆省。明初朱元璋大规模移民之后，这种情况才出现了变化。由于昆明的南京籍人太多。被称为小南京，很多昆明人都说自己的祖籍是南京柳树湾。直到清末，人们还能在昆明找到不少南京市井习俗。同时，云南菜的口味也和四川菜不同，除了滇北喜欢吃辣外，云南菜大多以原汁原味为主，比如汽锅鸡。种种这些都表明，云南曾经有大量的江淮移民。至此，经历明朝三百年的同化，云南最终被同化。今天云南依然是少数民族众多的省份，但是六成以上是汉人。为什么明朝同化了云南，却无法同化越南呢？如果说云南是脱离中央王朝统治六百年又回归了，那么越南就是为数不多脱离中央王朝统治，至今还是独立的地区。这在东亚历史上极其罕见。中华文明是一个大熔炉，更像一个黑洞，被它吞噬的地区都会被同化。越南从秦朝一直到五代十国，被中央王朝统治了整整一千多年，却最终同化失败。这一现象很是奇怪，以至于欧美网站上都忍不住问：为何中华文明历经千年也无法同化越南和朝鲜？最后，美国人得出的结论是：朝鲜太冷，越南太热，不适合汉人生存，汉人无法统治，令人哭笑不得。越南的主要民族是金族。有上千年的历史了。五代十国时期，越南通过白藤江之战击败了南汉王国。公元九百六十八年，越南自立。北宋成立后，没有能力统一越南，就此越南自立。到了明朝时期，权臣胡季毛把持越南朝政，不仅谋杀陈朝皇帝，大杀陈朝宗室三百人，还篡位称帝。明称祖朱棣起初不知原委。稀里糊涂敕封胡适为安南国王，不料有一个侥幸逃过屠杀的陈朝王族跑到明朝首都来哭诉冤情。朱棣原本半信半疑，准备派人护送他回国探听情况，不料半路遭到胡适的伏击，明军全部战死。这下真是不打自招。朱棣自己是篡位的，因此他最恨别人篡位。永乐大帝顿时发怒了，派朱能为征夷将军，张辅、穆胜为副将军。率兵八十万征讨安南，明军最终征服安南，将安南化为明朝领土。自九百六十八年越南自立，到一千四百零七年越南重新回归中央王朝，一共四百三十九年。前面说过，云南已经脱离中央王朝统治六百四十四年，结果还是让明朝给同化了，而越南才脱离中央王朝统治四百三十九年，按道理应该更好同化才是。但是现实让所有人都措手不及。从建省开始，越南人就发起一轮轮的反叛。一千四百一十八年，黎利率领的起义军发动了南山起义，开始了抗击明朝的十年战争。最终，精疲力尽的明朝在明宣宗时期宣布放弃安南。那么，明朝为何无法同化越南？越南民族是一个十分倔强的民族。当初蒙古大军横扫欧亚大陆，很少遭到败仗。结果三次蒙越战争，蒙古都遭到了惨败。也就是说，从实力角度看，其实明朝也无法征服越南。这次的所谓征服越南，其实是钻了一个空子。
越南陈朝由于三次成功抗击蒙古帝国，在当地享有很高威望，不料被权臣胡季毛篡位，还被杀了陈朝宗室三百多人，民间的不满情绪非常强，所以明朝派一个所谓的陈朝宗室前来才会受到欢迎，又遭到了胡季毛的伏击，这下不仅明成祖愤怒，越南人民也很愤怒，于是越南人民纷纷支持明朝，这个时候越南人民是站在明朝这边的。所以，胡季毛与其说是和明朝作战，不如说是和越南人民支持下的明朝作战。必来得民心者得天下，胡季毛自然没有胜算。可是明朝击败了胡季毛，将其俘虏送到了南京。越南人民欢欣鼓舞之时，发现明朝没有恢复他们的国家，反而把越南变成了明朝的郡县。越南就从明朝的支持者变成了反对者，就此掀起了十年之久的战争。最终赶走了明朝军队。